是偶然遇见你，浪漫澎湃的奇迹，交换了生命的诚意。青春，它以你我全部的名义。你以为邵雨涵是觉得你做错了才让你来急诊的？是啊，我是做错了。那为什么做错了就要来急诊呢？你想过吗？一看就没想过。仁心医院每日急诊的接诊量是在一千左右，那些门诊挂不上号，药房不给开药，病房又进不去，白天没时间来的人都一窝蜂的涌到了急诊，在急诊就像是在打仗。有刻不容缓，有一触即发，有无理取闹。那些脑子转不快、不会临场应对的人，在急诊是待不下去的。你觉得，你能在急诊待多久？我觉得我能待得住。那要看邵雨涵有没有看错人了。什么意思？邵雨涵做事一定有他的道理。你好好想想吧。谢谢魏主任。邵主任好。喂。哎，邵主任。你好。呃，呃，下班啊？是。嗯、呃，晚上有空吗？我想请您吃饭。今天。可以。呃，那您能吃辣的吗？我都可以。那就听我安排，谢谢闪光。医生不是很严谨的职业吗？我想穿的整齐一点，病人看到我的时候，我给他们的印象就是值得他们信任和依赖。可是这样很容易给别人距离感。习惯吧，改不了了。你经常来这种地方吃饭是吧？啊。嗯。我没什么钱。请你去那种大饭店吃饭，所以就让你感受一下我们平时吃饭的这种氛围。而且你在国外待的时间长了，需要接一下地气。接地气儿挺好。为什么请我吃饭？嗯，我觉得之前有一些误解，我现在想明白了。邵主任的决定，嗯，是有道理的。我每天做很多决定。你说的这个决定是哪一个呢？反正我就是想让您放心，我不会辜负你对我的期望。还有就是，不管我在哪个科室，我都不会让别人说出半个字儿。邵雨涵带出来的人是不行的。有没有那么严重啊？我没带过您几天，我在想，就算是未来的某一天，你成了哪个科室的骨干，这跟我的关系大吗？你是魏兰带出来的病，是他的功劳。我还是请教您问题吧，秦梦。可以
可以，嗯。老板，来了，要份暖花。要什么口味的？生的。生的。谢谢。最近呢，我看了一些病例，是有关混合性胶质瘤的。一般病灶和脑组织。都连接的非常紧密，所以在切除的时候最需要注意的是什么？不是说请我吃饭吗？今天，嗯，开个小灶。你应该知道啊，混合性的这个胶质瘤实际上是少突状细胞瘤和星形细胞瘤啊，百分之八十五是发生在大脑半球髓质，嗯，它是往皮层生长的，对，和正常的脑组织浸润性的生长在一起，所以没有明显的边界。而且有时候少突状的细胞瘤，它会有钙化，会有囊肿，所以你做手术切除的时候，一定要非常的注意，不要损害到功能区。这儿，懂了没？嗯。老板。哎，来了。把这脑花冒一下，最辣的。这是您平时解剖的。您尝尝啊，好，这个你也尝尝，您自己吃就好了，我自己来，我饭量不大，谢谢。不行，我得把您招待好了。嗯，好吃，嗯。看你吃啊！嗯，你跑这么大老远来吃烤串，说实话，这个味道真的一般。那靠近那旁边吃不行吗？哪那么多话？吃。就是专车司机，哪有人开这么好的车去开专车呀？那对专车司机还挺客气。你卡，新哥，你怎么在这儿啊？啊，我们那个碰巧路过，跟这边吃个饭。啊，树队也在，要不要一起？我我我不吃了，我吃完了。你们基地离这挺远的呀，怎么还跑这儿吃啊？这边这烧烤那肥牛特别肥，所以那个刚送你那司机是谁？不是司机，那邵主任。啊，这么大主任也这么闲？嗯，你没事。没有，我请邵主任去一个我平时常去的一个小馆子吃饭呢。对了，我不是欠你一顿饭吗？要不然下次去那儿。你请我啊？嗯。你请我，那就不能去小馆子。行，那再加一顿。行，那这么定了。我明天上早班，我先走了。好啊，拜拜。拜拜。不算。哦，不用了，我都到家了，你拿着吧。嗯，拜拜。你让我在这儿吃烤串，就是为了等米医生啊？没有，巧了。味道真的一般，是不怎么样？这烤的跟牛肉干似的，要不然打包吧，给李念他们。不怎么好吃，给他们拿回去。行，也算是一片心意。老板，打包。好嘞。
。喂喂，咱妈几点的火车？我没看见他，我给他打电话他不接。那行行行行，放心吧。啊，我再找找。好，好，嗯。你慢点儿，这前面就是我们这边附近最大的购物中心，里面吃的用的什么都有。我们去转转，真方便。好，您不用担心，我已经通知楚冷哥了。哎呦，闺女，你心咋那么好呢？还准备跑到火车站来接我？我晕了。我跟树队是特别好的朋友，他的妈妈就是我的妈妈，您千万不用跟我客气啊。好好，走。小夏，我妈在哪儿呢？儿子，哎呦，儿子，妈，你今天怎么穿这么漂亮啊？不感认了吧？树妈妈，今天逛了一天也累了，旁边新开了一家餐厅，要不咱们去吃吃看？哎呦，闺女啊，你太热情了，哎，不要破费了，就让文坡去安排好了。对。他哪会安排呀、啊？他给您订的宾馆呀、啊，位置不好，那设施也旧，要不咱就退了。我帮您订了一个短期的民宿，可以自己做饭的，方便多了。妈，我跟小夏说点事儿。你怎么找我妈今天过来？你们队里大家都知道的事儿，我能不知道吗？那你也不能擅自你来接我妈呀！我这是帮你省事儿嘛。再说了，你怎么能让咱妈舟车劳顿呢？咱妈，小夏，你以后别掺和我的事儿。什么你的事儿，我的事儿的，是吧，阿姨？都是自己人，您就别跟我客气了。住宿的事情就听我安排吧。哎呦，闺女，阿姨也真是喜欢你，就是太给你添麻烦了。不会，那就这么说定了。来让一下，让一下，让一下，让一下。主任，什么情况？说是从楼梯上滚下来的，头上有伤口，家里没大人，是邻居叫的救护车，患者一直在减退。为什么会摔倒？我怎么觉得他不光是摔倒了呢？木木，你看到我女儿了。木木，哎，你好，是这边吗？木木，木木木木木木，怎么了？木木，你醒醒，木木，他有没有喝什么？他，他把弟弟喂当饮料喝了。快，准备抢救室，通知药房，需要大量阿托品。走走，快快。来我来我来，你们在这等我一下，我去把车停了。好，好，慢点啊。哦，瞅瞅人家买这么多东西，臭儿子，你可真行，还给妈妈打太极呢，还没对象不结婚。妈，我跟他真不是你想那种关系，我跟小夏就是朋友，不是那种关系啊。不是那种关系，人家姑娘又大钱又大力的，他那个人就是热心肠，对谁都大方。我说你装什么糊涂呢？你看不出人的姑娘对你动心思了？什么心思啊？这姑娘人家相中你了，想跟你处对象。哎呀，我们警队放着邢队长那样高富帅，他不追，他跑过来追我，我太有自知之明了。哎，我说你这什么思想呀？怎么比妈还封建呢？这都什么年代了？反正我，反正我不喜欢，我受不了他那咋咋呼呼那劲儿。你敢
等过一段回去啊，就给你爷爷烧点元宝，摆个画。咱家小铺啊，有对象了，苏家就要填丁了。妈可跟你说啊，这个丫头我可是相中了，要留不住，你也别。能听见我说话吗？能听见吗？听见。娜姐，叫什么名字啊？默默。默默，默默，你今年几岁了？九岁。九岁。默默不要睡啊，不要睡，乖乖的，听话。疼。主任，要不要学湖北学？要。准备席位，把 C R R T 也准备上。席位之后，进行活性炭 B 四。医生，我我我我女儿，我女儿她醒了吗？我们给她洗了胃，但是她中毒的程度比较深，现在还没有脱离危险。医生，求求你们，求求你们救救我女儿，让我献血，让我干什么都可以。我们理解你的心情，但是敌敌畏的毒性确实很强，孩子个体幼小，我们会尽力抢救的，你也要有心理准备。孩子为什么会喝药啊？我一个人带孩子，又要打工，平时都是他一个人在家里待着，他肯定是把墙角那个饮料瓶子，他他装的是敌敌畏，他当饮料他喝了呀，他。病人需要转到 ICU 进行监护，哭没有用，未来费用可能比较高，先筹钱吧，救还是有希望，毕竟人还在。嗯。就这么点药根本就不够啊！魏主任，阿托平时小剂量装的，不会备很多。我们药房就这些了，我已经找别的医院帮忙调了，但这会儿是堵车高峰。尽快啊！我们已经尽全力了。谢谢。怎么样？就只有这么多药。魏主任，这些药估摸着就一个小时的量，剂量根本不够。化验单结果怎么说？活性单腺酶只有百分之二十，出现了严重的肺水肿，呈现呼吸功能障碍。把这些药全部给他用上。慢慢拿注射器，患者中毒中毒，首次用药三十毫克，持续用药，每五到十分钟用一次。好，米卡，一支阿托品注射只有零点五毫克，如果患者一直达不到阿托品的话，那不是得拍到明天啊？通知所有在休息室休息的人，过来帮忙。别得胖多少斤啊？谁胖了？没胖。十斤我没有，十斤我轻点啊！我绝对有。哎，你们先上车，我去和米生打个招呼。快快快，去急诊室帮忙！我们去多叫些人哈。送过去了。好。主任，一组药已经用过了，肺部落叶没有消失。默默，默默。患者昏迷了，怀疑有脑水肿。主任，病人的肝功报告出来了，看一下。胆结酶活性还是没有上升，转氨酶都接近四百了，要是肝衰就不好了。周正，去催下药。好。刚刚你还有几盒？好，我这个盒去采购吗？快点。听到吗？什么电话？没空写，是要救命的。
。第二组阿拓皮，你准备好了吗？这边，那剩下不多了。怎么办？我们我们总共需要三千名，现在只现在只有五百名吗？要正在从别的医院调过来，那现在全市都堵车，要根本无法及时送到。你把地址发我，给我一小时，我把药寄回来。赶快发给他。喂，林念，你让罗婷送小赵回家，这边医院急需用药，我发你地址，你联系一下指挥中心，让附近的警车把药都送过来。找找还有没有漏的？好，谢谢。你那边还有药吗？没有了。还有药吗？没有了。那、这个，赶紧打电话问一下药到哪儿了。患者引发感染，已经进入昏迷了。这是三百平，还有一千平马上到
可以停止掰阿头品了。木木的数据好转了，胆碱酶活性上升到百分之七十了。这小姑娘太牛了，她挺过来了。大家救了木木，大家辛苦了。谢谢警察叔叔，谢谢警察叔叔，各位辛苦。你怎么不找一个？离单位近一点地儿住，离单位近的房子都贵。我现在的工资又不高，要以我现在的工资租单位附近的房子，肯定得特别破。然后连卫生间都得是合用的。那可以合作。我现在就是合作，我不是和我的那个好朋友叶香满一起合租吗？但是他去国外了，所以我就觉得我自己一个人住太奢侈了。你要是经常半夜回家的话，搭车一定要小心。上回我姐姐有一女孩，就是因为搭车被人弄走了。哦，那那我现在下车。啊。<笑>航班号 U A 零八六，明天十三点四十到达走吧，师傅。你说你突然回来也不说一声。拜托你以后接人直接在出口等，哪有这样的？直接发个车厂定位，行李也不帮着拿。您不是有司机吗？非得使唤你弟。怎么着？使唤你委屈你了？没有，特别开心。行李呢？司机拉走了。怎么着？还让我拐两个电梯，自己拿着行李来找你啊？你赢了，上车。哎，我说你能不能把这墨镜摘了呀？这哪有太阳？呃，什么时候走啊？辛克磊，嗯，你是我弟吗？我刚落地，还没进家呢，我就什么时候走，想好了告诉你。你那信息不是群发的吗？我有病，我有必要让全世界知道我辛克瑶回来了吗？做两次，风雨无阻，怎么样？是不是跟样板间似的？还行吧，送你朵小红花。
。你说你回来时间也不长，干嘛不住酒店？我年纪大了，想怀怀旧不行啊。行。哎呀，怎么样？想吃什么？我请客。我晚上有个宴会要参加，想跟我吃饭得排队，知道吗？三天以后预约吧。您这次回来这么突然，不会是为爸妈打前站吧？爸妈年底回来，我回来是公事。公司有一个新的产品要在国内发布，我回来盯一下。行，嗯，没什么事，我走了。哎，过两天跟我吃饭啊。行。表彰少了一个人啊，是吧？少谁啊？米卡都跟我说了，那天看见你也来急诊帮忙。这是什么时候？医生救人也需要表彰了。嗯，你这么说把我们都给骂了啊。说实话，我那天倒是挺惊喜的，当时我都有点束手无策了。还是米卡临危不乱，第一个坐下来掰瓶子。还别说，他那股淡定的劲儿啊，真的像当年的你。你少来啊！他一小姑娘哪像我、啊？我又说的不是长相，感觉懂吗？感觉。我呢，就是想让他明白一点，做医生呢，要多一点理性。这点我不同意。我们医院叫做人心，这个人字呢，是医生救治病人的本能，这是理性无法给的，但是米卡身上有，很珍贵。三千，不够啊！我这差四万多呢。哎呀，我也是借遍了呀。不治，不治怎么行呢？医生说了，如果不治的话，会有后遗症的。哥，我求求你了，我就这么一个女儿，你帮帮我好不？喂，喂小米啊，你到底租不租啊？你要不能一次性付一年，我我就租给别人照顾木木，这个钱不着急还，您别担心，我走了。来，邵博士，怎么就走了呢？今天的研讨会，大家对您的发言很感兴趣，还想着酒会上多跟您聊聊呢。明天还有两台手术，要先回去休息。好，下次见。行，下次见，再见。
谢谢。吃饭了，刚听完你发言，现在准备走。嗯，一模一样。我记得你在国外的时候就是开这个车。你不也还开这款吗？就是应该让舒文波来帮忙。你就是要找舒文波帮忙，人家都够忙的了，还让人帮忙呢？那你怎么办？住哪儿？哎，要不然去我那儿住吧，再买个小床。我那儿应该放得下吗？应该能放得下。你那儿离医院太远了，而且说实话，真的太小。我决定呢，就回医院值班室凑合几天。顺便我就找着房子，然后这些东西，你帮我就先在你们家塞几天，好吧？嗯，那就搬吧，搬，走吧。我最近吃素，这个鸡腿太腻了。哎，我这早上也奇了怪了，买这么多，不吃也浪费。哎，你们对我太好了，你卡记下了这份恩情，等以后我飞黄腾达了，一定报答。嗯嗯。我和陈涛这儿手头还有点钱，要不你拿去交房租吧？不用啦，房子都被人租出去了。我觉得现在我住这个值班室挺好的，免费的 WiFi 对吧？免费的热水，然后晚上洗澡的时候水还特别大，我还不用担心什么下水管道堵啊之类的问题。多好啊！那也不是长久之计啊，实在不行，你住我那儿去。别，你跟你妈在一起住嘛，我去不方便。谢谢了啊，亲爱的，我住的真的挺好的，别操心了，是吧？嗯。所以呢，病人刚送到医院的时候，格拉斯哥评分能做到多少？病人头颅大小正常，右内顶部肿胀，但回答切题，明白自己在说什么，语言反应零到五分，两侧瞳孔等圆等大。对光反射灵敏，呃，能自行睁眼，睁眼反应能到四分。但是病人的颈部有抵抗感，右侧肢体活动正常，左侧肢体有刺痛感，但能弯曲
，尸体反应只能到三分，左巴是真阳性，算是轻度的意识障碍。邵主任，嗯，早上的小米粥喝了吗？粥是你送的。上次您说肠胃不适应，我就买好小米粥熬好了，给您送到医院来当早餐。刚刚贾丽呢来给我送资料，刚下手术没吃东西，所以你精心做的粥给贾丽吃。哦，这样啊，那您要是不喜欢小米粥的话，我家还有豆浆机，自己熬的豆浆应该会更加健康。不用了，我这人不太喜欢麻烦别人。不麻烦。真的不用了，谢谢。别急啊，慢慢吃。爸爸买了好多香蕉啊。夏记者，又来找文博。说文博已经好几天都不理我了，连发微信也不回。啊，最近任务确实有点多，刚要出去。哦，是吗？啊，怪不得呢。那天米卡搬家本来想找他帮忙来着，就问他有没有时间，他也不理我，害得我们两个女生搬的手都快断了。搬家？为什么搬家？
但却真实存在。我会让你放心的去爱。终于在之后明白，是我离不开，是我对你太依赖，命中注定是我。